প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা নিশ্চয় আল্লাহ রহমত ভালো আছো আমি আল্লাহ রহমত আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি চতুর্থ শ্রেণীর গণিত ক্লাসে আসছে তোমাদের স্বাগতম আজকে যে বিষয়ে যারা নিয়ে আলোচনা করে সেটা হলো অষ্টম অধ্যায় সাধারণ বাংলাংশ জানো বাংলাংশ এখানে শুধু যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নের সমাধানগুলি করে দেখানো দেখানো হয়েছে সো বাংলাংশ যদি আমরা বলি যে যে তিন ভাগের এক এটা একটা বানাংশ চার ভাগের এক এটা একটা বানাংশ পাঁচ ভাগের বারো ভাগের এক এটা কিন্তু একটা বাংলাংশ বারো ভাগের ছয় একটা বাংলাংশ বাংলাংশ মূলত হচ্ছে একটি পূর্ণ সংখ্যার অংশবিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যম একটা পূর্ণ সংখ্যার অংশবিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যম অর্থাৎ তিন তিন একটি পূর্ণ সংখ্যা তিন ভাগের এক এটা হলো তিনের একটা অংশ প্রকাশ করেছে এটা একটা বাংলাংশ তাহলে আমরা চলে যাই যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নে এখানে প্রথম প্রশ্ন প্রথম বানাশ হচ্ছে দুটি সমতুল বানাশ লেখা প্রথম বানাশ হল তিন ভাগের এক সমতুল বানাশ বলতে দুটি বানাশের মান যখন সমান হয় তখন তাকে বলা হয় কি সমতুল বানাংশ আমরা সমতুল বানাশ হলে গুণ করে যাবো দুটা গুণ করলে লবের গুণ একই লব একই সংখ্যা দ্বারা যদি লব এবং হরকে গুণ করা হয় তাহলে বানাশের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না দুটা বানা সমতুল হয় ধরুন এখানে লব হচ্ছে এক গুণ করছে দুইটা দুই একের দুই হর হচ্ছে তিন গুণ করলাম দুইটা তিন দুনের ছয় আবার দেখেন হচ্ছে তিন একে তিন 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 একার নয় তাহলে এই যে ছয় ভাগের দুই আর নয় ভাগের তিন এই দুইটা বাংলাংশ হচ্ছে তিন ভাগের একের সমতল বাংলাংশ এরপরে আছে বাংলাংশগুলোর পরের প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাংশগুলোর হরগুলোর লসাগ নির্ণয় করো তাহলে আমরা লসাগ আগের অধ্যায় পড়ছি লসাগ এখানে বাংলাংশের হরগুলো হরগুলো হলো তিন তিন হর চার হর বারো হর বারো হর আমরা জানি বাংলাংশের লব থাকে কোথায় উপরে আর হর থাকে কি নিচে তো লসাগ লসাগ শব্দের অর্থ হচ্ছে লঘিষ্ট সাধারণ গুণিত তাহলে আমরা গুণিত নির্ণয় করব এখানে তিনের সম্ভাব্য গুণিত তিন ছয় নয় বারো আঠারো একুশ চব্বিশ সাতাশ তিন একে তিন দুটা গুণ তিন দিনের ছয় তিন দিন তিন থেকে নয় চার দা গুণ তিন ছাড়া বারো এভাবে আমরা গুণিত নির্ণয় করবো এরকম চারের গুণিত বারোর গুণিত বারোর গুণিত তাহলে এখন আমাদের কি আছে এখানে সাধারণ গুণিত গুলো হলো বারো এখানে কি গুলো আছে বারো আছে বারো আছে বারো আছে চব্বিশ চব্বিশ আগে সাধারণ গুণিত নির্ণয় করতে হবে এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট গুণটা বারো তাহলে বারোই হচ্ছে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ভাগ করে ছয় ও লক্ষ্যে যে সংখ্যাটা ভাগ করতে হবে হরকে একই সংখ্যা ভাগ করতে হবে ভাগ করে যে ফল পাওয়া যাবে সেটা লক্ষ্য ছয়কে ভাগ করলে এক বারোকে সাথে ভাগ করলে দুই ভাগের এক হচ্ছে বারো ভাগের ছয় লঘিষ্ট বানাস পরে বানাস বলা আছে প্রথম তিনটি বানাসে ছোট থেকে বড় ক্রমে গাণিতে চিহ্ন ব্যবহার করে প্রথম বানাস ছোট থেকে বড় ক্রম অনুসারে সাজাও তাহলে আমরা প্রথম তিনটি বানাস হচ্ছে কি তিন ভাগের এক চার ভাগের এক বারো ভাগের এক আমরা বাংলাশ ছোট থেকে বড় বাংলা নির্ণয় করতে আমরা জানি যদি বাংলাশগুলোর লব সমান হয় আর হর অসমান হয় তাহলে যে বাংলাংশের হর বড় হবে সেই বাংলাটা কীভাবে ছোট হবে তাহলে এখানে লব প্রত্যেকের লব এক এখানে তিন থেকে কত হরের মধ্যে তিন থেকে চার বড় চার থেকে কত বারো বড় তাহলে আমার বারো হচ্ছে বারো ভাগের এক হচ্ছে সবচেয়ে ছোট তারপরে চার ভাগের এক তারপরে তিন ভাগের এক নেক্সট দুই নম্বর কোয়েশ্চেন আছে বাংলাশ হলো কী ধরনের বাংলাস আমরা বাংলাশ প্রকার হলো তিন ধরনের একটা প্রকৃত বাংলাংশ অপ্রকৃত বাংলাংশ আর হচ্ছে মিশ্র বাংলাংশ যদি বাংলাশ লব ছোট হর বড় হয় তাহলে প্রকৃত বাংলাংশ হবে আর যদি লব বড় হর ছোট হয় তাহলে যদি লব বড় হর ছোট তাহলে অপ্রকৃত বাংলাংশ হবে তাহলে এই বাংলাশগুলো কী প্রকৃত বাংলাংশ বাংলাশ হলো হরগুলো লাশ নির্ণয় করা ঠিক আগের মতো আমরা আগের অঙ্কটা যেটা করছি যে হরগুলোর গুণিত নির্ণয় করে সাধারণ গুণিত নির্ণয় করছি সাধারণ গুণিতের মধ্যে সবচেয়ে ছোট গুণটা আঠারো এই আঠারো হচ্ছে কি লসাগ এরপর দ্বিতীয় বাংলাংশ দুটি সমতল বাংলাংশ আগের অঙ্কে দ্বারা কোনো সমতল বাংলাংশ নির্ণয় লব হরকে একই সংখ্যা দ্বারা 
পর্যায়ক্রমে ক্রমে সন্তান দুইটা গুণ করলাম তারপর তিনটা গুণ করলাম তারপর হলো এটি হলো মানুষ এরপরে গ নম্বর হচ্ছে পরের প্রশ্নটা যা আমরা যাই আবার সেই ছোট থেকে বড় দিকে সাজাতে বলছে এখানেও ঠিক একই লাভগুলো একই হরগুলো কি অসমান তাহলে যেটা হর সবচেয়ে বড় সেই বড় ছোট তাহলে নয় ভাগের এক হলো হয় নাকি ছোট তারপরে তো ছয় ভাগের এক এটা থেকে বড় তারপর তিন ভাগের এক এটা আমরা চিহ্ন দেখাই সেই যে পেটের ভিতরে যারা থাকে বড় পেটের বাইরে যারা থাকে সেটা হচ্ছে ছোট ঠিক আছে ঠিক কাটতে বন্ধু না পরবর্তী ক্লাসে আমরা পরের যোগ্যতা দু প্রশ্নে হাজির হব এটুকু তোমরা এটা সুন্দরভাবে তুলে রাখো এবং এটা যোগাড় রাখবে